，心灵暖流。职业发展的反思，谦虚自信和成功的微妙平衡。嗨，大家好。为什么谦虚可能会阻碍你的职业发展？你可能听过“谦虚是美德”的说法，但事实上，有时过度的谦虚可能成为成功的障碍。让我们深入探讨，为什么每次升职加薪的，往往都是那些吹牛大王，而善良好人的职涯却停滞不前的情况？请记得帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见，让我们可以持续创作及分享更精彩、有内涵的文章。谢谢。一、过度谦虚的陷阱。谦虚通常被视为一种美德。他教导我们尊重他人，不过分自负，并保持谦逊的态度。然而，当谦虚被过度强调或误解时，它可能变成一种隐藏的障碍，特别是在职涯发展方面。过度谦虚的人，往往在表现自己的能力和成就时遇到困难，他们可能害怕被认为是自大或自吹自擂。因此，在关键时刻错失了展现自己的机会。举个例子，想象你是一位优秀的专业人士，你在工作中表现出色，但因为过度谦虚，你可能不会在重要的会议上提出自己的见解，或者不会积极争取升迁的机会。这种情况下，即使你实际上具有升职的潜力和能力。你可能会被那些更善于自我推销和宣传的同事遥遥领先。他们明白，在竞争激烈的职场中，除了实力之外，还需要能够有效的展示和推广自己。过度谦虚也可能导致自我评价不足。这些人可能觉得自己不值得获得更好的机会或待遇，因此不会积极追求升职或加薪。这样的心态会使他们的职涯停滞不前，错失了成长和发展的机会。过度谦虚可能会让我们在职场中变得过于谨慎和保守，阻碍了我们的职涯发展。虽然谦虚是一种美德，但我们也应该学会在适当的时候展现自己的能力和自信，以实现个人和职业生涯的成功。二。吹牛大王的自信与视野，相反于过度谦虚，那些被戏称为“吹牛大王”的人，通常表现出极高的自信和视野。他们对自己的能力充满信心，并敢于挑战现状，这使他们在职场上经常能够脱颖而出。这些吹牛大王之所以成功，其中一个关键是他们的自信。自信是成功的基石。它驱使他们勇敢地追求目标，不怕失败，并相信自己能够克服障碍。这种自信吸引了他们周围的人，包括老板和同事，因为自信的人通常能够激励他人，并展现出领导力。此外，吹牛大王通常拥有豁达的视野，他们不满足于现状。而是有勇气追求更高的目标和更广阔的视野。他们善于挑战传统思维，寻找创新的解决方案，并勇敢地尝试新事物。这种开放的态度使他们能够掌握机遇，并在变化不断的职场中蓬勃发展。吹牛大王之所以能够成功，是因为他们善于自我宣传。他们知道如何有效地表达自己的能力和成就，并在适当的时候吹嘘自己。虽然这可能听起来有些自大，但在现实世界中，这种自我宣传的能力是非常重要的。它有助于吸引关注，让人们认识到你的价值和潜力。吹牛大王之所以在职场中脱颖而出。是因为他们拥有强大的自信和开放的视野，这些特质使他们能够积极追求目标、挑战现状，并有效地展示自己的能力。尽管我们不必成为极端的吹牛大王，但我们可以学习如何平衡谦虚和自信。
以实现个人和职业生涯的成功。三、谦虚与自信的平衡。成功的关键在于找到谦虚和自信之间的平衡。谦虚和自信并不是对立的特质，而是可以相互补充的。首先，让我们明白谦虚的价值。谦虚使我们保持谦逊，不过分自负。它教导我们尊重他人，倾听他们的观点，并不自大自傲。谦虚的人通常受人喜爱。因为他们不追求个人的虚荣，而是关注集体的成功。这种特质在领导和人际交往中也非常有价值。然而，谦虚不应该被误解为自我评价不足。我们仍然需要相信自己的能力，并有自信的追求目标。自信是成功的关键，它使我们有勇气挑战现状，不怕失败。并相信自己能够克服障碍。自信的人通常能够激励他人，并展现出领导力。所以，关键在于找到这两者的平衡。我们可以保持谦虚，同时也应该有自信，相信自己的价值和能力。这需要自我认知和自我反思，以确保我们不陷入过度谦虚或自大的极端。一个有用的方法是设立具体的目标和计划，以实现我们的职业和个人成长。同时，我们应该学会有效地表达自己的意见和成就，而不是害怕被认为是自大。这不仅有助于我们在职场中脱颖而出，还有助于建立自己的自信。谦虚和自信都有其价值。但极端的倾向可能会对职业发展带来负面影响。我们应该追求这两者之间的平衡，以实现个人和职业生涯的成功。这种平衡是通往智慧和成就的关键之一。四、谦虚的力量。尽管我们已经强调过度谦虚可能会阻碍个人的职业发展，但谦虚本身也是一种强大的力量。特别是在建立人际关系和提高领导能力方面。首先，谦虚有助于建立良好的人际关系。谦虚的人通常更容易与他人建立联系，因为他们不追求个人虚荣，而是关注他人的需求和意见。他们倾听他人，尊重他人的观点，这使他们在团队中更具吸引力。一位谦虚的领袖能够建立忠诚和合作的团队，这对于实现共同目标至关重要。此外，谦虚有助于提高领导力。一位谦虚的领袖不仅倾听他人的建议，还能够承认自己的不足，并愿意学习和成长。这种自我反思和谦虚的态度，使领导者更能够引导团队走向成功。他们不会因为自己的优越感而忽视他人的贡献，而是能够有效的协调不同人才，实现共同的目标。谦虚也有助于建立信任。当我们表现出谦虚的态度时，他人更容易信任我们，因为他们知道我们不会过于自负或自大。信任是建立成功职业生涯和稳固人际关系的基石。而谦虚有助于建立这种信任。最后，谦虚的人通常更具同理心，他们能够理解他人的需求和感受，并更有可能提供帮助和支持。这种同理心使他们成为出色的团队成员和领导者，能够建立亲近的关系，同时也有助于解决冲突和问题。谦虚虽然可能在某些情况下成为职业发展的障碍，但它同样是一种强大的力量。它有助于建立良好的人际关系，提高领导能力，建立信任，并培养同理心。因此，在追求成功的道路上，我们应该保持平衡，既有自信，又不忘谦虚的品质。这将有助于我们在职业生涯和生活中取得更大的成就。总结来说，谦虚和自信都有其价值。
，但极端的倾向可能会对植牙发展带来负面影响。要实现成功，我们应该学会平衡这两种特质，既要拥有谦虚的品质，也要敢于自信的表现自己的能力。让我们汲取这些智慧。努力追求个人和职涯的成功，并在这个充满挑战的世界中蓬勃发展。谢谢观看，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，才不会错过影片通知。